ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീനാസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹെർബൽ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ട്രെൻഡിങ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഹെർബൽ ചിക്കൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയുക ഹെർബൽ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെർബ്സാണ് ഹെർബ്സിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയന മല്ലിയല ലെമൺ പീല് അതുപോലെ കസ്തൂരി മേത്തി ഇങ്ങനത്തെ ഹെർബ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെ ഔഷധ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഹെർബ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഹെൽത്തി ആണ് പറയുന്നത് ഹെർബൽ ചിക്കന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയില് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ ഇത്രത്തോളം പുതിയനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രത്തോളം മല്ലിയില രണ്ട് തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലെമൺ പിന്നെ പൊടികൾ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വൈറ്റ് പെപ്പറിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ കസ്തൂരി മേത്തി പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തോ ഞാൻ ഇത്തിരി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഹെർബൽ ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നര കിലോൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് ഒന്ന് അറുന്നൂറാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഒരു ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നാല് പീസാക്കി മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ചി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലെമൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പീൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ വേണ്ടത് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീരാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ നാരങ്ങ നീര് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത്രത്തോളം നാരങ്ങ നീര് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സീഡെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചതച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മിക്സി എടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അത് ആദ്യം ചതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മല്ലിയിലയും പുതിയനയും ഇട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളക് എടുത്തു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ച് അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടി ഇനി അടുത്തായിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളക് ഇടുക പിന്നെ ലെമൺ പീൽ ഇടുക പിന്നെ ഈ പുതിയനയും മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടിടുക എൻ്റെ പുതിയനയിലെയും മല്ലിയിലെയും കൂടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വൈറ്റ് പെപ്പറിൻ്റെ പൊടി കസ്തൂരി മേതി ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു അടി അടിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തൈരും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നാരങ്ങാനീര് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആയിട്ടുണ്ട് 
അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാനിവിടെ അരച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഇടണം അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ പോവാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തത് മാറ്റുവാണ് ഇപ്പം അരച്ചെടുത്തത് ഭയങ്കര പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മുമ്പിൽ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താ ചിക്കണിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം പേസ്റ്റിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് മുമ്പിൽ നിന്നോട്ടെ അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർത്തോളണം ഇപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഓരോ പീസ് എടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കണിനി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മസാല എല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പാത്രം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മൂടി പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കണാണ് ഇത് ആയിട്ട് ഗ്രില്ലിംഗ് പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് അത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി ഗ്രില്ലിംഗ് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇനി എടുത്ത് ഇടാം ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സൈഡ് ഞെക്കിക്കൊടുക്കുക ചിക്കൺ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വേവുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഇപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അരമണിക്കൂറോളം എടുത്തു അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എടുത്തു ഇത് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇപ്പം ബാർബിക്യൂല് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂല് വെച്ചുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഏകദേശം ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹെർബൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗാർലിക് സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്